Good evening. Jó estét. Good. It's a pleasure to be with you again. Öröm veletek lenni. I hope you have a good time with us. Remélem, hogy jó időtök volt velünk. I want to wish everyone who is new here at our camp. Szeretném azt kívánni mindenkinek, aki most új a táborunkban. I hope you have a good time with us. Remélem, hogy jól érzitek magatokat velünk. There's always food. <laughs> Étel mindig van. So, and uh, I'm looking forward to share some of the things that we will talk about today. Nagyon várom, hogy megoszthassam ezeket a gondolatokat. Ancient health principles for the 21st century. Ősi egészségügyi elvek a 21. század számára. We're going to learn many new things from the Nagyon pharaohs. sok új dolgot fogunk tanulni a fáraóktól. Although they are dead. No, ha már halottak. Their mummies are still speaking. De a múmiájuk még mindig beszél. What we have always done before the presentation Amit mindig teszünk az előadás előtt, is that we start with a short word of prayer. Egy rövid imával kezdjük meg. And so if we could do that again, that would be wonderful. Hogyha ezt meg tudjuk tenni megint, ez nagyon szép lenne. Lord, thank you for creating us. Köszönjük, Urunk, hogy megteremtettél bennünket. And thank you for giving us health principles to follow. És köszönjük, hogy egészségügyi elveket adtál, amelyeket követhetünk. We pray that we may discover them. Azért imádkozunk, hogy ezeket felfedezhessük. And find our joy in them. És örömöt találhassunk benne. In Christ's name. Krisztus nevében. Amen. Amen. Please be seated. Foglaljatok helyet. I love history. Nagyon szeretem a történelmet. When I was a child, I read all the history books you could probably think of. Amikor gyerek voltam, elolvastam minden történelem könyvet, amire csak tudsz gondolni. Whether we were talking about the Second World War, legyen szó a második világháborúról, or any war, to be honest, vagy hát bármilyen háborúról igazából. I was reading those books. Azokat a könyveket olvastam. And I have a witness. És van egy szemtanúm itt. But then my interest started to go to other civilizations and cultures. De aztán az érdeklődésem más civilizációk és kultúrák felé fordult. And when I became a Christian, my interest in Egyptology és amikor keresztényé váltam, az érdeklődésem az egyiptológia iránt grew even more. Még erősebbé növekedett. The reason for this ennek az oka is that many much of biblical history is actually played out in Egypt. Az az, hogy nagyon sok bibliai történelem Egyiptomban játszódott. So I've been studying Egyptology for a while. Tehát egyiptológiát tanultam egy darabig. And let us discover health principles for the 21st century. Így fedezzünk fel egészségügyi elveket a 21. század számára. And what we are going to discover, és amit észre fogunk venni, is that all throughout the 20th century and even up until our time, hogy egészen a mai időkig Egyptologists, archaeologists, az egyiptológusok régészek and other scientists have been discovering mummies. És más tudósok a múmiákat elkezdték felfedezni. Now why is this interesting? Ez miért érdekes? It's because the ancient Egyptian uh, worship or the ancient Egyptian religion. Az azért, mert az ősi egyiptomi vallás. They had a certain understanding of the afterlife. Ebben egy bizonyos felfogásuk volt a túlvilági életről. And so you probably have read about and heard about the mummification process. Szóval valószínűleg hallottál vagy olvastál a mumifikát. A It's a gross process. I will not go into details of Ez it. Ez durva folyamat, szóval nem megyek bele a részletekbe. But it's basically that the body was still preserved, although it was dead. De lényegében arról szólt, hogy a testet megőrizzék, noha már halott volt. And so because of that, és emiatt we are able to study Egyptian mummies. Tudjuk tanulmányozni az egyiptomi múmiákat. And so even living 3000 years, 3500 years. És még 3500 évvel később élünk. We are still able to see how their for instance health was. Még back mindig in láthatjuk azt például, hogy milyen volt az ő egészségügyi állapotuk. And so what is fascinating? És ami annyira lenyűgöző, is that these scientific discoveries about the mummies, hogy ezek a tudományos felfedezések a múmiákról, they are actually strengthening the testament of the word of god. 
megerősítik Isten igényének a bizonyosságát. And I'm going to show some of those examples to you. És meg fogok mutatni néhány példát Let ebből. me introduce to you some of the scientists. Hogy mutassalak be titeket néhány ilyen tudósnak. So we have Rosalie Davis. Van Rosalie Davis. From the English Manchester uh, University. Az angliai Manchester Egyetemről. And she has been doing thousands and thousands of abductions és on több, Egyptian mummies. Több ezer boncolást végzett az egyiptomi múmiákon. Well, some of the some of these people have that interest, others do not. Hát but néhány she, embernek van ilyen fajta érdeklődése, másoknak nem. But I guess she's getting a good pay as well. Az gondolom azért jó fizetést is kapott érte. Now, let us discover second Ramses. Nézzük meg második Ramseszt. He was one of those big pharaohs. Ő volt egyik azoknak a nagy fáraóknak. And actually if you if you would travel to Egypt. És hogyha Egyiptomba elutazol, it's fascinating that at that time Egypt became once again big. big. hogy az ő idejében Egyiptom újra nagyjá vált. And so if you take a look at his statues. És hogyha megnézed az ő szobrait, they are enormous. Hatalmasak. Other pharaoh statues they are not that big. Más fáraóknak a szobrai nem annyira nagyok. But because of the greatness of second Ramses. De második Ramsesnek a nagy Miatt, he was making oxy with this huge statue. Láthatjátok, hogy óriási szobrokat állítatott. And they found his mummy. És megtalálták az ő múmiáját. And they is. actually did uh, countless discoveries and, dis- uh, and, and so on. És számtalan felfedezést vettek észre. And they found that he actually died in a massive heart attack. És azt vették észre, hogy egy ilyen masszív szívinfarktusban halt meg. Now that is going to be interesting. Ez nagyon érdekes lesz. Because you are going to discover as we go through this study. Mert azt fogod észrevenni, hogy ezt a tanulmányt most végigvesszük. That many of the lifestyle diseases we have in the 21st century. Hogy sok olyan életmódbeli betegség, amely a 21. században megtalálható. They are actually not that new. Ezek igazából nem annyira újak. They are actually are going all the way back to Egyptian culture and civilization. Ezek egészen visszamennek az egyiptomi kultúrába és civilizációba. So on the website of Columbia Surgery, at a Columbia Surgery-nak a weboldalán, they had an article with the title egy olyan cikkük, cikket publikáltak, amelynek az volt a címe That heart disease was normal in Egypt too. A szívbetegségek Egyiptomban is normálisak voltak. And it says that in 2009 the scientists came with these scientific discoveries És 2009-ben a tudósok olyan tudományos felfedezésekkel jöttek elő Where it showed that these Egyptian mummies who lived 3,500 years ago Ahol megmutattak, hogy ezek az egyiptomi múmiák, akik 3,500 évvel ezelőtt éltek had heart disease. Nekik szívbetegségük volt. And especially atherosclerosis. Különösen érelmesedésben szenvedtek. Another pharaoh by the name of Merneptah. Egy másik fáraó, akinek Mernepta volt a neve. He had atherosclerosis. Neki is érelmesedése volt. What it basically means is that the vessels, Ami the ez blood jelent vessels, az az, hogy a vér erek are creating plaques. Ezek ilyen um, lerakódás, ezekben lerakódások jönnek létre. And because of that, the blood is not able to pump as it can. És a lerakódások miatt a vér nem tud úgy pumpálni és úgy menni, ahogy kellene. And after a while, because of that plaque, és egy idő után a lerakódás miatt, which happens a lot because of high cholesterol, ami leginkább a magas koleszterin miatt történik, then you have suddenly a sudden heart attack. Hirtelen egy hirtelen szívinfarktust lehet kapni. And other mummies they found also actually died in heart attack. És más múmiáknál is észrevették, hogy szívinfarktusba haltak meg. So the scientists were now asking themselves the question. Tehát most a tudósok feltették maguknak a kérdést. What is going on? Mi megy itt? What is actually going on here? Mi történik itt? Why are these people dying like flies? Excuse me for the expression. Miért haltak meg ezek az emberek úgy, mint a legyek, és elnézést a kifejezésért? In these uh, sicknesses. Ezekben a betegségekben. And generally speaking. És általánosságban véve beszélve. The process of mummification was a rich uh, was done on rich Egyptians. A mumifikálásnak a folyamatát a gazdagokon végezték el. So whenever we are studying about mummies. 
Tehát amikor a múmiákat tanulmányozzuk, we must realize that their socio-economic situation was high. Akkor észre kell vennünk, hogy az ők szociális gazdasági helyzetük nagyon is magasan volt. So when we are studying about these mummies, we are studying about. Tehát amikor ezeket a múmiákat tanulmányozzuk, we are studying about the elite. Akkor az elitről van szó. The elite of Egyptian culture. Az egyiptomi kultúrának az elitjéről. We are not talking about the low classes. Nem az alacsony osztályról beszélünk. Who were building the buildings? Akik az épületeket építették. Who were farming? Akik gazdálkodtak mezőgazdaságban. And so on. És így tovább. We are talking about the elite here. Az elitről beszélünk most. And uh, they found the uh, oldest Egyptian here, who was by the name of Lady Rai. Megtalálták a legidősebb egyiptomit, akinek a Lady Rai volt a neve. Uh, she was living around 1530 before Christ. Körülbelül Krisztus előtt 1530-ban élt. And she also died in atherosclerosis. És ő is érelmesedés, érelmesesedésben halt meg. Listen very carefully. És most figyeljetek nagyon. In her 30s or in her 40s. Az ő 30-as, 40-es éveiben. So life expectancy in Egypt was not that high. Tehát a várható élettartam Egyiptomban nem volt valami magas. And that was another question the scientists had. És ez volt a másik kérdés a tudósoknak. Why are they dying in these diseases? Miért halnak meg ezekben a betegségekben? And why are they dying that young? És miért halnak meg ilyen korán? And this lady Rai, she was a lady Rai, the nurse of Queen Amoshe Nefertiri. Ő volt az ápolója Nefertiti Amoshe királynak. And I found it interesting this 1530 before Christ. És nagyon érdekesnek tartottam ezt a Krisztus előtti 1530-as évet. According to the biblical chronology, a bibliai kronológia szerint, you can actually count backwards. A bibliai kronológiában el tudsz kezdeni visszafelé számolni. To 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 count out when Moses was born. Hogy kit hogy kiszámoljat, hogy mikor is született Mózes. And Moses was born around. 1530s before Christ. És Mózes nagyjából 1530 körül születhetett Krisztus előtt. So Moses is actually born into this Egyptian elite. Tehát Mózes beleszületik ebbe az egyiptomi elitbe. In 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 where sicknesses and diseases are rampant. Ahol a betegségek és a járványok csak úgy burjánoznak. Fascinating. Lenyűgöző. Another study was made in 2011. Egy másik tanulmányt végeztek 2011-ben. Atherosclerosis in ancient Egyptian mummies. Érelmesesedés az antik egyiptomi múmiákban. And it's called the Horus study. Ezt a Horus tanulmányként híresült And el. this was the conclusion of the study. És a végeredménye a következő volt. So 52 mummies, out of them 44 had um, uh, heart disease. 52 múmiából 40 Négynek szívbetegsége volt. Two mummies had grave atherosclerosis. Két múmiánál bizonyítottak be nagyfokú érelmesesedést. In practically every blood vessel. Gyakorlatilag mindegyik erében. So that's pretty much. Az eléggé sok, nem? And they found another queen who also had a heart disease. Másik királynőt is, akinek szintén volt szívbetegsége. And she was living in 1550 to 1580 before Christ. És ő is 1550-től 1580-ig Krisztus előtt. So once again, the Tehát scientists egyszer, are baffled. A, tud, a tudósok csak úgy néznek. What is going on? Mi is történik? And they led this the discovery led them to see a felfedezés arra vezette őket, hogy észrevegyék. That this was actually the earliest documentation in the history of humanity about someone suffering of heart disease. Hogy ez volt a legkorábbi felfedezés a történelemben a szívkoszorúér érelmesesedésről. So the question they ask. Tehát azt a kérdést tették fel. Why do they have the disease? Miért voltak ilyen betegségeik? And why are they dying that young? És miért halnak meg ilyen hamar? And the answer was actually given in a in a, a peer-reviewed uh, article in 2010. És a választ egy 2010-es cikkben publikáltak egy ilyen peer-reviewed artikul ez a tudományos világban a legmagasabb hitelességi fokú folyóirat. And they listen to the title of the article. És most figyeljetek a cikknek a címére. Atherosclerosis and, and the ancient diet 
of Egypt. És étrend az antik Egyiptomban. Fascinating. Lenyűgöző. The scientists were asking, let us now read the hieroglyphs. A, tudom, a tudósok azt kérték, hogy hát olvassuk el a hieroglifákat. Because you know the hieroglyphs, these, these Egyptian words, they didn't really have words, they had symbols. Mert hogy az egyiptomiak nem szavakat használtak, hanem szimbólumokat a hieroglifákat. And they put these symbols all around. They put it in tombs, they put it in buildings. És ezeket a szimbólumokat odarakták mindenhova, a sírokba, az épületekre. They put it in temples, they put a templomokba. Wherever they could. Ahova csak tudták. And just a, you know, just a footnote here. Csak egy lábjegyzetként. I believe that we are also using some of the symbols of Egypt. Azt gondolom, hogy néha egyiptomi szimbólumot még mindig használunk. Whenever we are sending text messages to each other. Bármikor, amikor üzeneteket küldünk egymásnak. We send a smiley to each other. Egy mosolyt küldesz a másiknak. And I guess there has been a very interesting evolution taking place in the way we express ourselves. Azt gondolom, hogy nagyon érdekes evolúció történt abban, ahogyan kifejezzük magunkat. But never mind. De semmi probléma. The scientists are asking the question. A tudósok azt a kérdést tették fel. Could it be that there is some kind of connection between atherosclerosis and the ancient diet of Egypt? Lehetséges-e, hogy van valamilyen kapcsolat az érelmesesedés és az ősi egyiptomi étrend között? So, the evidence they have found with ancient texts provide. A bizonyíték, amelyet megtaláltak, amelyet az ősi feliratok mm, a szolgáltattak. That the, they, they, they give them insight of the disease among the ancient Egyptian elite. Ezek egy betekintést adtak az ősi egyiptomi elit életébe. So they've been studying the hieroglyphic inscriptions on Egyptian temple walls. Tanulmányozták a hieroglifákat az ősi egyiptomi templomfalakon. That give details of the food offered daily to the gods. Amely részletes leírást biztosított arról, hogy milyen ételeket Áldoztak az ő isteneiknek. Since this food was subsequently eaten by the priests and their families. És mivel ezeket az ételáldozatokat aztán a papok és az ő családjaik ették meg. The inscriptions offer enormous details about their dietary habits. A, ezek a leírások egy óriási adatot szolgáltatnak arra, hogy milyen étkezési szokásaik voltak. And this has enabled an estimation of the fat content to be És ez made. lehetővé tette, hogy a zsírfogyasztásukat kiszámolják, felbecsüljék. I'm going to explain why the fat content will be important. Meg fogom magyarázni, hogy miért fontos a zsírfogyasztás. So whenever they are interpreting the hieroglyphs, tehát amikor a hieroglyphs They saw indications that the diet consisted mainly of beef. Indikációkat találtak, hogy az ő étrendjük nagy részből, nagy részt marhából, wild fowl, vad bagolyból, bread, kenyérből, fruit, gyümölcsből, vegetables, zöldségekből, cake, süteményekből, wine, borból, and beer. És sörből áll. By the way, egyébként the Egyptian Elite's culture in food. Az egyiptomi elit kultúrája az étel tekintetében. Was that they were drinking beer for breakfast? Az volt, hogy sortítak reggelire. They were drinking beer for lunch. Sortítak az ebédhez. And they were drinking beer for supper. És söröstek a vacsorához is. They were alcoholics. Elég alkoholisták voltak. But many of these food items. De nagyon sok ilyen étel cikk. According to the scientists. A tudósok szerint. Would obviously have contributed to an intake of saturated fat. Nyilván valóan hozzá adott a telített zsírok fogyasztásához. And what's the connection between atherosclerosis and saturated fat? És mi a kapcsolat az érelmesesedés és a telített zsírok között? Where it's animal protein? Hát ugye ez állati fehérje. Animal fat. Állati zsír. And animal cholesterol. There's only only animal cholesterol. És állati koleszterin, ugye hát csak állati koleszterin létezik. The drives. Amelyek The factor behind a vezető tényezők heart, behind heart disease. A szívbetegségek mögött. And our analysis of the individual meat and wild fowl they consumed would demonstrate. És egy elemzés abból a húsokból, amelyeket őt, ők fogyasztottak, azt mutatja. That all provided greater than 35% of energy from fat hogy mindez több mint 35 százalékban az energia több mint 35 százaléka zsírból származott. But I'm going to show you soon that that was even bigger. De aztán később megmutatom, hogy ezt még túl is szárnyalták. So the Egyptian elite's diet Tehát az egyiptomi elitnek a diétája was a what kind of diet? Egy milyen fajta étrend volt? It was a high fat 
diet. Magas zsírtartalmú diéta volt. Are there high fat diets today? Ma léteznek magas zsírtartalmú étrendek? Are there high fat diets which are sold to the public as weight management? Léteznek olyan magas zsírtartalmú étrendek, amelyet a nyilvánosságnak úgy adnak el, hogy ettől majd sikerül fogynod. Take down carbohydrates. Csak vedd el a szénhidrátot. And extel, um, fat. És növeld a zsírt. Goose. Liba. Which was commonly consumed contains around amelyet six, általánosságban fogyasztottak. Contains around 63% energy from fat with 20% being saturated. Az energia 63%-a zsírból származik, amelyből 20% telített zsír volt. While the bread that was eaten deferred from that consumed today. Noha a kenyér, amit ettek, az különbözött attól, amit ma eszünk. Often being enriched with fat. A kenyeret gyakran gazdagították zsírral, milk, tejjel, and eggs. És tojással. Here you have the false trinity. Itt van a hamis szent háromság. Fat, zsír, milk, tej, and eggs. Tojás. And it's an interesting that Ellen White talks about. Nagyon érdekes, hogy Ellen White is beszél erről. The, the combination. Ennek of, a háromnak a kombinációjáról. Of these three things, of these three things, and Ennek how it impacts badly our health. És hogy ez mennyire rosszul érinti a mi egészségünket. The cakes were typically made with animal fat. Or a, oil. a süteményeket általában állati zsíradékkal, vagy pedig olajjal készítették. Although it is difficult to scientists say to calculate exactly how much was consumed, no, ha nehéz az pontosan kiszámolni, hogy mennyit is ettek, azt mondják a tudósok, it is still evident from a conservative estimate, egy konzervatív felbecsülés szerint még mindig felbecsülhető, that the dietary energy was more than 50% from fat. Hogy az étrendi energiának energia több mint 50%-a zsírból származott. With a significant portion of this coming from saturated fat. És ennek fat. jelentős százaléka telített zsír volt. Fascinating. Lenyűgöző. The diet of the Egyptian elite az egyiptomi elitnek a diétája. Was a high fat diet. Egy magas zsírtartalmú étel volt. Which consisted mainly of animal protein. Ami főként állati fehérjéket tartalmazott. And fascinatingly enough, the, és lenyűgöző módon, there is almost impossible not to see the connection. Szinte lehetetlen nem látni a kapcsolódást. The high fat diet. A magas zsírtartalmú étrend with the lifestyle diseases that they were actually suffering from. És az az életmódbeli betegség között, amelytől szenvedtek. Other components of the diet may have also increased the risk of cardiovascular disease. És más összetevője az étrendjüknek szintén növelte az életmódbeli betegségeiket. It says finally salt intake is likely to have been high. Azt mondják, hogy végül még a só bevitel is eléggé magas volt. Because it, it was often used as a preservative. Mert tartósítóként használták. They didn't have any Electrolux fridges back in those days. De abban az időben nem voltak Electrolux hűtők. They needed to preserve the meat somehow. Valahogyan tartósítaniuk kellett a húst. So they needed to put some salt, which preserves that. De hát megsózták, hogy tartósítsa. But we know that when the, whenever the salt intake is too high. De tudjuk, hogy amikor a só bevitel az túl magas. What is the consequence? Mi ennek a következménye? High blood pressure. Magas vérnyomás. It attacks the blood vessels. Ami megtámadja az ereket. So they had a, not only a high fat diet. Tehát nem csak egy magas zsírtartalmú étrendjük volt. But they had a high salt intake diet. Hanem egy diet. magas sótartalmú étre, étrendjük is volt. And on top of it all. És mindennek a tetejébe. Similarly, alcohol. Az alkohol is még ott volt. Known to increase triglyceride levels. Ami a triglicerid leve, uh, szintet emeli. Was a common feature of the diet and the intake would probably have exceeded today's recommendations. Az egy általános jellemzője volt az étrendjüknek és a, a, az a mennyiség, amit bevittek valószínűleg, hogy meghaladja azt, amit ma aj- aj- ajánlanának. That is a very scientific way in explaining. Ez egy nagyon tudományos módja an, az, hogy azt kifejezzék. That they were probably drinking too much. Hogy túl sokat ittak. <laughs> What is interesting? Ami érdekes. If you have your Bibles with you. Ha itt van a Bibliátok. Let us discover that as the Israelites are coming out of Egypt. Nézzük meg, ahogy az izraeli nép elhagyja Egyiptomot. What is it that they are actually saying to Moses? Mit mondanak Mózesnek? 
It says in Exodus chapter 16 verse 2 and 3. Azt mondja Mózes második könyve 16. fejezet második és a harmadik versei. In the context of what we've been discussing. Annak a szöveg környezetében, amiről most eddig beszéltünk. It says. Azt mondja. Then the whole congregation of the children of Israel complained against Moses and Aaron in the wilderness. És zúgolódik Izrael fiainak egész gyülekezete Mózes és Áron ellen a pusztában. And the children of Israel said to them. És mondának nekik Izrael fiai. Oh that we had died by the hand of the Lord in the land of Egypt. Bár meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén. So the Mental thinking is not that positive. Tehát a mentális gondolkodásuk nem túl pozitív. There was probably one or more negative thought patterns which they have discovered. Valószínűleg több mint egy vagy két negatív gondolat mintájuk volt már. When we sat by the pots of meat and when we ate bread to the full. Bár csak meghaltunk volna az Úr keze által Egyiptom földjén, amikor húsos fazék mellett ültünk, amikor jól, jól lakhattunk kenyérrel. Do we understand this verse better in light of archaeology? Jobban megértjük ezt az igevest a régészet fényében? What was the kind of diet? Mi volt az étrend? And the bread that they were actually consuming? És a kenyér, amit fogyasztottak? It is addictive. Hát ez eléggé függőséget okoz. And of course you would like to have that. És persze, hogy szeretnéd ezt. And so they were murmuring. És így zúgolódtak. When we sat by the pots of meat and when we ate the pot, the bread full. Amikor ott ültünk a húses fazakak mellett és telettük magunkat kenyérre. For you have brought us out into this wilderness to kill this whole assembly with hunger. Mert azért hoztatok ki minket ebbe a pusztába, hogy minden sokaságot éjséggel öljétek meg. I find it fascinating that whenever someone leaves off a, a high fat diet. Nagyon lenyűgözőnek tartom, hogy bármikor, amikor valaki elhagy egy ilyen magas zsírtartalmú étrendet, and probably start some kind of plant based or at, at least put some more vegetables into the on the plate. a B tervet és több zöldséget rákezd rakni a tányérjára. One of the things people say. Az egyik dolog, amit az emberek mondanak. Am I going to die by hunger? Éjségáta fogok meghalni. But this is not a new thing. Ez nem egy új dolog. The ancient uh, Israelites made the same mistake. Az ősi izraeliták ugyanazt a hibát követték el. As probably as some of us do. Amit talán néhányan mi is elkövetünk. Surviving on vegetables? Zöldségeken túlélni. Who can do that? Ki tudja ezt megtenni? What am I, an ox? Mi vagyok egy tehén? Ökör. One of the other problems uh, ancient Egypt had. Egy másik probléma, ami az ős egyiptomiaknak megvolt. Was osteoporosis. Az a csontritkulás. And we see osteoporosis even in our own part of the world. És a mi világ részünkben is láthatunk csontritkulásokat. Especially in the Nordic parts of the world. Különösen a világ északi részén. Osteoporosis is the highest. Ott a legmagasabb a csontritkulás. And there seems to be a inner contradiction within that. És úgy tűnik, hogy van egy belső ellentmondás. Why? Miért? Because the milk intake in Nordic countries is Mert the az highest in the world. országokban a legmagasabb a tejfogyasztás. And they say that milk intake is good for the És azt mondják, hogy a tejfogyasztás az mire jó? Miért bones. jó? Jó a csontoknak. If you want to have your calcium, drink your ha akarod, hogy legyen elég kalciumod, így a tejet. But at the same time in the Nordic parts of the world, osteoporosis is the highest A világ in the world, északi részén a csontritkulás a legmagasabb. Which actually explains, ami megmagyarázza, from scientific perspective, egy tudományos szemszögből, that there are certain components in milk which does not help with the calcium intake, but it actually takes it out of the bone. Hogy vannak olyan összetevők a tejben, ami nem hogy segíti a kalcium beépülését, hanem még ki is van. So although milk may contain a lot of calcium, tehát, that's not the question. Tehát noha a milk, noha a tej tartalmazhat sok kalciumot, nem ez a kérdés, hogy tartalmaz a kalciumot. The question is whether our body is able to take up that which our body A kérdés az, hogy vajon a testünk képes-e felvenni belőle a kalciumot. There was another queen uh, pharaoh that was, or female pharaoh that was uh, discovered. Volt egy másik női fáraó, akit felfedeztek. And her name is Hatshepsut. És az ő neve Hatshepsut. 
And that is fascinating. És ez lenyűgöző. I don't have time to go into this. That's a whole other presentation. Nincs most idő belemenni, az egy teljes másik előadás lenne elmagyarázni. The, the Bible tells us. A Biblia azt mondja nekünk. That when Moses was discovered by the Egyptian Pharaoh's daughter. Hogy amikor Mózest észrevette az egyiptomi fáraónak a lánya. It was actually Hatshepsut. Ezt észre lehet venni, hogy ez igazából Hatshepsut volt. I don't have the time to go into the details. Nincs most időm belemenni a részletekbe. But you are actually studying or you are actually seeing or you are we are actually talking about. Tehát most arról beszélünk. The stepmother of Moses. Aki Mózesnek a mostoha anyukája volt. And studies shown that Hatshepsut was a very good woman. És a tanulmányok azt mutatják, hogy Hatshepsut egy nagyon jó nő volt. Archaeology and history shows us that Hatshepsut was the first queen of uh, the first queen who actually rejected the title of the sun god. A történelem és a régészet elmondja nekünk, hogy Hatshepsut volt az első királynő, fáraónő, aki visszautasította, hogy az a, a napi mádatot. Why the Miért? question may arise? Talán feltetjük a kérdést. Where one explanation could be? Egy magyarázat az lehet. That Moses so influenced her his stepmother. Hogy Mózes annyira befolyásolni tudta az ő mostoha anyukáját, fogadott anyukáját. By his own understanding of the Hebrew religion. Az ő saját felfogásából a Héber vallásról. That there is only one true God. Hogy csak egy igaz Isten van. That Hatshepsut, according to the historical records. Hogy a történelmi feljegyzések szerint Hatshepsut rejected the title of the sun god. Elutasította a napisten címet. So they made a lot of CT scans and DNA analysis. Nagyon sok CT scan és DNA tesztet végeztek rajta. But just as with any DNA-s other tesztet. ancient uh, elite Egyptian. És úgy mint a többi ősi egy, elit egyiptominál. She was suffering of of a fat. Túlsúlyban szenvedett. She had diabetes. Cukorbetegsége volt. She had actually liver cancer. Még májrákja is volt. And she died. In her 50s. És az 50-es éveiben halt meg. Now why she died in her 50s? Hogy miért halt meg az 50-es éveiben? It's up to debate. Az a vitának a tárgya. But we have seen so far. De eddig azt láthattuk. That many diseases in ancient Egypt which in they died in. Hogy nagyon sok betegség, amiben az ősi egyiptomiak meghaltak. Are actually the similar uh, diseases we have. In the western part of the world, in Ugyanazok a betegségek, amelyek a nyugati világban a 21. században megtalálhatóak. So we are talking about uh, heart disease. Tehát itt szívbetegségről beszélünk. We are talking about cancer. Rákról. We are talking about all kinds of inflammations. Izületi gyulladásokról. We are talking about weight problem. Túlsúlyról. We are talking about high blood pressure. Magas vérnyomásról. We are talking about diabetes. Cukorbetegségről. We are talking about uh, other forms of diseases más fertőző betegségekről and we are also talking about sexually transmitted diseases és szexuális úton terjedő betegségek i don't have time to go into the sexual understanding of the egypt the ancient egyptian culture nincs idő most belemenni a az ősi egyiptomi kultúrának a szexuális gyakorlataiba but there were basically no boundaries de alapvetően nem voltak határok whatever you felt and however you felt akár hogy érzed és amit érzel that's what you did Csináld azt. And I find it interesting that when you read the Old Testament, we will not do it. És nagyon érdekesnek tartom, hogy amikor az Ószövetséget olvassuk. And we read at least to us some of those primitive laws. És szá- legalább számunkra néhány ilyen primitív törvény. And we wonder why would God say something like that? Ilyenekről olvasunk és azt gondoljuk, hát miért mondaná ilyet Isten? Although for us it's hard to understand or difficult to understand. Noha számunkra nehéz megérteni, hogy miért kell ezt elmagyarázni. But for them it made sense. De ő számukra ennek nagyon is so- nagy jelentősége volt. Because that volt. was the context in which they came out from. Mert egy ilyen közegből jöttek ki. And God in his love and in his grace. És Isten az ő szeretetében és kegyelmében. He protected them. Megvédte őket. Because he did not want any one of them. És mert get, nem akart, hogy bármelyik őjük. To get injured. Megsérüljön. And so I find it fascinating. Lenyűgözőnek találom. That whenever we read the Bible. Hogy amikor a Bibliát olvassuk. The Bible is actually not only focusing on spiritual health. A Biblia nem csak a lelki egészségre fókuszál. The Bible is interested in an overall health. 
A Biblia érdeklődik egy teljes körű egészségben. The Bible when it talks about this overall health. Amikor a Biblia a teljes körű egészségről beszél. The word it encapsulates is this idea of wholeness. Az a szó, amit magába foglal, az a teljességnek a gondolata. That's why we have have the idea of holistic health. Innen van a holisztikus egészségnek is a gondolata. According to the Bible, a Biblia szerint human beings, az emberi lények, although they have different parts, so to speak, noha különböző részeink vannak, they these parts make up a unit. Ezek a részek egy egységet alkotnak. What are these parts? Mik ezek a részek? Well, we have our physical health. Ott van ugye a fizikai egészségünk. But we are not only a body. De nem csak egy test vagyunk. We are we have mental health. Van mentális egészség is. We are social beings. Szociális lények is vagyunk. Because we have been created to to be connected to each other. Mert arra lettünk megteremtve, hogy kapcsolatokat létesítsünk egymással. That's where you have friendship. Itt vannak a barátságok, that's where you have family, a család, and that's where we have our relationship with God. És a kapcsolat, kapcsolat Istennel. And then there is this last part, és aztán van az az utolsó rész, which is spiritual health. Ami a lelki egészség. And so these parts make up a unit. És ezek a részek alkotnak egy egységet. Because one part influences the other. Mert az egyik kihat a másikra. If you have physical health, Hogyha eg- fizikai egészséged van, it can impact the mental health. Ez befolyásolhatja a mentális egészségedet. And even our spiritual health. És a lelki egészségedet is. But our mental health can also impact our physical health. De a mentális egészségünk befolyásolhatja a fizikai egészségünket. So we are talking about a unit here in which God has designed us like. Tehát egy olyan egységről beszélünk, amire Isten megalkotott. And once we understand this unit, és amikor megértjük ezt az egységet, we are going to discover észre fogjuk venni, that although it is important to focus on our spiritual side hogy noha fontos a lelki oldalunkra odafigyelni it is as important to focus on our physical ugyanolyan side. fontos a fizikai oldalra is odafigyelni because there is this connection mert itt van ez a kapcsolódás in which the designer has created us to respect amit re az alkotó megteremtett bennünket és amit tartsunk tiszteletben and there are several bible verses sok bibliai vers van that underlie this Amely ezt hangsúlyozza. I'm just going to read a couple of them. És csak néhányat fogok felolvasni. 2 Corinthians chapter 6. Korintus beliekhez írt második levél, hatodik fejezet. And we read 1 Corinthians chapter 6 verse 19 and 20. Szóval so, Korintus beliekhez írt első levél, hatodik fejezet, 19. és 20. versei. Listen very carefully. Most figyeljetek nagyon. Or do you not know that your body is the temple of the holy spirit. Avagy nem tudjátok el, hogy a ti testetek a bennetek lakozó szent léleknek temploma. That's very fascinating. Ez eléggé lenyűgöző. Paul is not has not mentioned the spiritual side yet. Pál még nem említette a lelki oldalt. He mentions our body. Hanem a testünket. And what is our body according to the Bible? És a Biblia szerint mi a testünk? It's the temple of the holy spirit. A szent lélek temploma. Do we take care of physical temples and physical uh, religious buildings? Vajon törődünk a fizikai templomokról és épületekről? We probably do. Igen, törődünk velük. How much more should we not take care of our physical temple? Mennyivel inkább kellene törődnünk a mi fizikai templomunkkal? The body. A testünkkel. Which the Bible says is the temple of the Holy Spirit. Mert a Biblia azt mondja, hogy a Szent Léleknek a temploma. Who is in you? whom you have from God and you are not your own. Amelyet Istentől kaptatok, és nem a magatokéi vagytok. For you were brought at a pr- bought at a price. Mert áron vétettetek meg. Therefore glorify God in your body and in your spirit, which are God's. Dicsőítsétek azért az Istent a ti testetekben és lelketekben, amelyek az Istenéi. So once again we see this wholeness. Tehát látjuk ezt a teljességet. Paul doesn't say that we are only to focus on one side and ignore the other. Pál nem mondja azt, hogy hát csak fókuszálj az egyik oldalra és hagyd figyelmen kívül a másikat. Paul focuses on the whole. Pál az egészre odafigyel. The body. A testre. And the spirit. És a lélekre is. It continues on in chapter 10. És a tizedik fejezetben úgy folytatja. Verse 31. A 31. versben. 
Therefore, whether you eat or drink or whatever you do, do all to the glory of God. Azért akár estek, akár istok, akár mit cselekeztek, mindent az Isten dicsőségére műveljetek. So Paul is giving us this guidance. Tehát Pál ad itt egy tanácsadást. That whenever sit down at the kitchen table. Hogy amikor leülsz a konyhaasztalhoz. And the plate which we put things on. És a tányér, amire rápakoljuk a dolgokat. All of the things we do. Mindaz a dolog, amit teszünk. Whether to the body or to the spirit. Akár a testünknek, akár a lelkünknek. That is to go to the glory of God himself. Ez szolgáljon Isten dicsőségére. God is to be honored in the details. Isten az, aki megdicsőül a részletekben. And in the big things of és a life. Nagy, és az élet nagy dolgaiban is. Now let me say something very quickly here. Hadd mondjak valamit gyorsan. We do not eat us into heaven, okay? Nem esszük magunkat be a mennybe. Or we do not drink ourselves to heaven. Vagy nem isszuk be magunkat a mennybe. We only come to heaven through Jesus. Csak Jézuson keresztül megyünk a mennybe. And what he has done on the cross. És amit ő a kereszten tett értünk. However, Noha, God wants us to be healthy. Isten azt szeretne, hogy egészségesek legyünk. Healthy in the body. Egészségesek a testünkben. And healthy in the, in the mind and in the spirit. És egészségesek az elménkben és a lelkünkben is. Because God wants us to live a life of super abundance as we've been talking about the whole week. Mert Isten azt szeretné, hogy egy szuper bővölködő életet élhessünk, amiről egész héten beszéltünk. And imagine to live a life és képzeld el, hogy egy olyan életed van, where you can glorify God, amivel Isten megdicsőíted, in all aspects of life. Az élet minden tekintetében. That should be the goal of every Christian. Ez lenne a célja minden kereszténynek. I love how it says in Exodus chapter 15. Nagyon tetszik, ahogy Mózes második könyve 15. fejezet írja. And with the context is the Exodus. És a környezet itt a kivonulás. They have come out of Egypt. Izrael kijött Egyiptomból. They have seen the lifestyle diseases. Látták az életstílusi betegségeket. They have seen the high fat diet. Látták a magas zsírtartalmú étrendet. They have seen the sexual immorality and whatever that was there. Látták a szexuális elköstelenséget, ami ott uralkodott. But it says in chapter 15 verse 26. És a 15. fejezet 26. versében azt mondja. And I believe that this is actually a promise not only to the Israelites 3500 years ago. És azt gondolom, hogy ez egy ígéret nem csak az izraelitáknak 3500 évvel ezelőtt. But this is a principle. Hanem ez egy elv. For anybody who believes in God during the ages. Bárki aki hisz Istenben a korszakokon át. God said Isten azt mondja, If you diligently heed the voice of the Lord your God and do what is right in his sight, ha a te uradnak Istenednek szavára hűségesen hallgatsz, és azt cselekeszed, ami kedves az ő szemei előtt, give ear to his commandments and keep all his statutes, és figyelsz az ő parancsolatjaira, és megtartod minden rendelését, physical and spiritual commandments fizikai és lelki parancsolatok what will be the consequence mi lesz ennek a következménye i will put none of the diseases on you which i have brought on the egyptians egyet sem bocsátok rád ama betegségek közül amelyeket egyiptomra bocsátottam do we understand those diseases of egypt better now Megértjük jobban most az egyiptomi betegségeket? Do we understand how archaeology once again reveals insights into this verse? Látjuk, hogy a régészet hogyan tár fel egy betekintést ebbe az ige versbe. If God would be speaking to us today, openly ha Isten as he did then, ma olyan nyíltan szólna hozzánk, ahogy akkor tette, he would say that if you follow my health principles, as it revealed in scripture, azt mondaná, hogy ha követed az én egészségügyi elveimet, amiket a Szentírásban megtalálhatsz, I want to give you a promise, Szeretnék adni egy ígéretet. That those lifestyle diseases in the western part of the world. Hogy azok az életstílusi betegségek a nyugati világon. You will not meet. Ezeket nem fogod megkapni. However, we must be very Noha, careful when we are talking about this. Gondosnak kell lennünk, amikor erről beszélünk. Because we are not living in a perfect world. Mert nem egy tökéletes világban élünk. We are living in a world full of sin. Egy olyan világban élünk, ami tele van bűnnel. The environment in which we live in impacts our health. A környezet, amiben élünk, az befolyásolja a mi egészségünket. And similarly, we are born with certain genetics. És ugyanúgy meghatározott genetikával is születünk már. In which there could be the opportunity for us to develop 
some sort of diseases although we may follow these health principles amelyben megvan a lehetőség hogy néhány ilyen betegséget uh, kialakítunk Noha lehet, hogy még így is egy egészséges étrenden But vagyunk. But we are not following the health principles because of the negative perspective of I don't want to be sick. De nem azért követjük az egészségügyi elveket a negatív oldal miatt, hogy jaj, nem akarok beteg lenni. I follow the health principles because God has promised I will live a life of superabundance. Azért követem az egészségügyi elveket, mert Isten megígérte, hogy egy bővölködő életet fogok élni. And whether in the future that will involve a disease or not, that is up to him. És akár lesz a jövőben egy betegség, akár nem, az tőle függ. But I want to be faithful. De szeretnék hűséges lenni. In all of that. Mindebben. So the gospel in its totality is about uh, salvation. Tehát az evangélium az ő teljességében a megváltásról és a szabadulásról szól. The Greek word for salvation a görög szó a megváltásra involves this physical, mental, social and spiritual salvation magába foglalja a fizikai, mentális, szociális és lelki megváltást which God invites us to have through Jesus Christ. Amelyre Isten meghív Jézus Krisztuson keresztül. When the Bible uses the word saved in the New Testament amikor a Biblia az új szövetségben a megmentett, megváltott szót használja. That same word is used when Jesus heals someone. Ugyanezt a szót használja, amikor Jézus valakit meggyógyít. That tells us that God is more than interested in forgiving. Ez azt mutatja, hogy Isten többen érdekelt, mint hogy csak megbocsásson. Praise God for forgiveness. Dicsőség Istennek a megbocsátásért. But God is interested in restoration. And healing. De Isten érdekelt a helyreállításban és a gyógyításban so is. So now you will have a Swedish slide. We forgot to uh, translate that. Itt van egy svéd slide. <laughs> But the ideal of a diet that humans had according to the Bible. A Biblia szerint az ideális diéta, amit az emberek kaphatnak. That the humans received that creation. Amit az emberiség megkapott a teremtéskor. Was fascinatingly enough a vegetarian plant-based diet. Érdekes módon egy vegetáriánus növényi alapú étrend volt. We actually read in Genesis 1 verse 9. Azt olvashatjuk Mózes első könyve első fejezet verse 9. Uh, 29. 29. versében. I find it interesting that Moses, who is part of the Egyptian elite. Lenyűgözőnek tartottam, hogy Mózes, aki az egyiptomi elitnek a része. Who have seen all these whatever diseases. Aki látta ezeket a betegségeket. Who have seen the high fat diet. Aki látta a magas zsír tartalmú ételeket. Who has seen the alcohol. Aki látta az alkoholt. Who has seen the bread combined with fat, milk and, and oil. Aki látta azt a kenyeret, amiben ott volt a zsír, a tej és a tojás. When Moses by inspiration of God describes the original diet of humanity. Amikor Mózes Isten ihletésére leírja az emberiség eredeti étrendjét. None of that which he was accustomed to in Egypt is found in the creation story. Semmit azokból, amelyekhez ő hozzá volt szokva, nem találunk a, a teremtés történetében, amit leír. Verse 29. 29. vers. And God said, és mondta Isten, See, I have given you every herb that yields seed which is on the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed to you it shall be for food. Én én nektek adok minden maghozó füvet az egész föld színén, és minden fát, amelynek maghozó gyümölcse van. Az legyen nektek eledelül. And in chapter 3, verse 18, és a harmadik fejezet 18. versében, sin, God, ahogy az emberiség bűnbe esett, God says, and you shall eat the herb of the field. hogy egyed a mezőnek ö, gyógynövényét. So what we see here is that humanity in its original sense. Tehát amit láthatunk, hogy az emberiség az eredeti állapotában actually was to have a plant-based diet. Ennek igazából egy növényi alapú étrendet kapott. And it makes sense. És hát értelme is van. God's creation in the beginning did not involve sin. Isten teremtése a kezdetben nem foglalta magába a bűnt. I mean, can you imagine Adam go and slaughter a chicken or a whatever and take it to Eve? Úgy értem, el tudod képzelni, hogy a kezdetekben Ádám elmegy és leül egy csirkét és odaadja Évának. In this perfect creation. Ebben a tökéletes teremtett világban. Where death did not reign. 
ahol nincs halál. Of course that is what is going to be the diet of humanity. Persze, hogy ez lesz majd az emberiségnek az étrendje. And if we would study anatomy together. És hogyha ezt az anatómiával együtt tanulmányoznánk. And actually study how our stomachs and our bowel and our digestive processes actually function. És hogy a mi gyomrunk és a beleink és az emésztő rendszerünk hogyan működik egészen a mai napig. Scientists have said that humans are by and large herbivores. A tudósok azt mondják, hogy az emberiség leg, leginkább ö, növényevő. So that once again goes back to the story which we have now read. És ez vissza majd ehhez a történethez, amit most olvastunk. And God in his glove created us in this way. És Isten az ő szeretetéből így teremtett meg minket. And I found it also interesting. Elég érdekesnek tartottam. That 60 years of research hogy 60 év kutatása után and more than 200 scientific studies és több mint 200 tudományos tanulmány után they have found that seventh day adventists have an expected life expect they have a life expectancy of 4 to 9 years more than non adventists azt találták hogy a hetednapi adventisteknek a várható élettartamuk 4 9 évvel hosszabb mint a nem adventistáknak that doesn't mean god doesn't love anybody else that, ez nem that, azt jelenti hogy isten nem szeret mindenki más that's not why i put this here nem ezért raktam ezt ide all i'm saying minden mindaz amit csak mondani akarok is that if anybody follows the principles of god hogyha bárki követi istennek az elveit god will bless them isten megáldja if an atheist chooses to follow the health principles of god hogyha egy ateista úgy dönt hogy istennek az egészségügyi elveit elkezdi követni god will bless that atheist isten megáldja azt az ateistát Or anybody bárkit. for that matter so at the adventist university loma linda Loma Linda az Adventista Egyetemen. Just this year in 2019 have been doing study after study after study. 2019-ben sok tanulmányt végeztek. And have found that vegans found to have highest amount of disease fighting biomarkers. Hogy a vegánoknak van a legnagyobb ö, betegség elleni ö, képességük. It's Though if you understand how the how the blood works. Hogyha megértjük, hogy a vér hogyan működik. Whatever you eat. Bármi amit eszel. It goes down. Ez lemegy. And the food is being broken down into what? És az étel mivé bomlik le? Blood. Vérré. It's broken down into blood. A vérré. Whatever you eat is going to nourish The, the blood. Bármi, amit eszünk, azt táplálja a vérünket. If you give bad quality, hogyha rossz minőséget adsz, if bad quality of food, hogyha rossz minőségű ételt raksz bele, you will find it in your blood samples. Ezt a vér mintádban meg fogod találni. If you give good quality of food, hogyha jó minőségű ételt adsz, that will be broken down, azt is lebontja, and it's broken down into blood. És vérré válik. And what is fascinating that it's the blood that does what? És lenyögöző, hogy a vér az mit is csinál? It nourishes the brain. Táplálja az agyat. What do you have in the brain? Mi van az agyadban? You have the mind. We've been studying the mind this whole week. Az elméd, egész héten az elméről beszéltünk. What do you do in your mind? You mit are thinking. az elmédben? Itt gondolkodsz. The Bible says, as a man thinketh in his heart, so is he. A Biblia azt mondja, ahogyan az ember gondolkodik az ő elméjében, olyan ő. Thoughts repeated become what? Az ismételt gondolatok mit eredményeznek? Actions. Cselekedeteket. Actions repeated become habits. Megismételt cselekedetek szokásokká válnak. And habits repeated. És megismételt szokások. They make our character. Formálják a jellemünket. And character is what determines our destiny. És a jellemünk határozza meg a sorsunkat. I want my brain to have as good blood as possible. Én az agyamnak a lehető legjobb vért akarom adni. Because I know God wants to restore his thoughts into my mind. Mert tudom, hogy Isten szeretné az ő gondolatait helyre állítani az én fejemben. His law of love. Az ő szeretet törvényét. Put back into our thoughts. Visszarakja a gondolatainkba. At the Adventist Health Study it was shown. Az Adventist egészségügyi tanulmányban bemutatták. They were studying 60,000 participants. 60,000 résztvevőt vizsgáltak. And they found 
something remarkable. És valami lenyűgözőt vettek észre. Whether they were studying body mass index. Akár a testtömeget vizsgálták. Whether they were studying type 2 diabetes prevalence. Akár a kettes típusú cukorbe- cukorbetegséget vizsgálták. Or high blood pressure for that matter. Vagy a magas vérnyomást. They found. Azt találták. That in all the groups there were similar results. Hogy mindezekben a csoportokban hasonló eredményeket kaptak. The people who had the highest BMI. Azok az emberek, akiknek a legnagyobb volt a testtömegük, were the non-vegetarians. Ezek, a, ezek voltak, akik nem voltak vegetáriánusok. But we have to understand something. De, de itt meg kell értenünk valamit. As I hope we will have time. Ahogy remélem, hogy lesz időnk. That as Adventists, hogy adventistákként, we don't eat what the Bible calls unclean meat. Nem eszük, amit a Biblia úgy nevez, hogy tisztátalan hús. So when it describes the non-vegetarian people, tehát amikor a nem vegetáriánosokról van szó, it is only describing the people who are eating clean meat. Ezek azokat az embereket foglalják magukba, akik a tiszta húsokat eszik. Any other people who eat clean and unclean meat, I will. És mások, akik tisztátalan és tiszta it- húsokat is együttesen fogyasztanak. Unclean meat like pork and other things, we will see, see some of them. Tisztátalan ételeket, mint például a disznóhúst, vagy a többiet, amit majd látni fogunk. Their BMI and their other types of certain other diseases are even higher than az what the see on the diagram. vagy a, a betegségre való hajlamuk az még magasabb volt. And the only group, és az egyetlen csoport, which were able to be in that standard in which science today has put, ami a standard csoport tudott lenni, amit a, a tudósok ma ajánlanak, were the people who follow the plant-based diet. Azok voltak, akik a növényi alapú táplálkozást követték. Similarly, as you can see on my right, with hypertension. Hasonló volt a helyzet a, a magas vérnyomással is. So they found that the more plant-based someone ate, azt vették észre, hogy minél inkább növényi alapon táplálkozik valaki, the lower the risk for Type 2 diabetes. Annál alacsonyabb a kockázata a kettes típusú cukorbetegségnek. High cholesterol. A magas koleszterinnek. High blood pressure. Magas vérnyomásnak. And the metabolic syndrome. És a metabolic szindrómának. Now I must say something very quickly here. Valamit gyorsan szeretnék mondani. If someone would be interested in making any kind of lifestyle changes. Hogyha valaki érdeklődik az iránt, hogy életstílusbeli változásokat hozzon. We are not behind the thought of doing extreme changes over one night. Nem, az, nem, azt a gondolat, nem olyan gondolat mögött állunk, hogy egy extra változást hozzá létre egy éjszaka alatt. We would say make that gradual changes. Azt mondanánk, hogy ezt fokozatosan csinálja. Make it gradual because you are in it for the long term. Azért csináld a, apróbb lépésekre, hogy a hosszú távon is működni tudjon. But I've been talking about heart disease. És amikor beszélek a szívbetegségről, we ahogy beszéltük, hogy az ősi egyiptomiaknak is volt, Even so today we have, unfortunately, heart disease. sajnos ma is van szívbetegség. But it, there is good news. De van jó hír. There is powerful news for anybody suffering with any kind of heart disease. Hatalmas hírünk van azok számára, akik szívbetegségtől szenvednek. There are only two scientists in the world up until our time. Egészen a mai napig csak két tudós van a világban, that have világon, shown, akik bemutatták, that heart disease can not only be prevented, hogy a szívbetegséget nem csak meg lehet előzni, it can be reversed. hanem még vissza is lehet fordítani. So anybody who has had chest pains, szóval valaki, akinek uh, melkas fájdalmai voltak, or any other symptoms of heart disease, vagy más tünetei a szívbetegségnek, when they adopted a plant-based diet, amikor egy növényi alapú táplálkozást kezdtek el, Their heart disease reversed. a szívbetegségük visszafordult. And this is the, one of the examples you see here. Az egyike az példáknak, amit itt láthatunk. A man in his 30s, egy férfi a 30-as éveiben had heart disease. szívbetegsége volt. And he went to this doctor, Elment ehhez a doktorhoz. And this is the scan they did. És ez volt a szkán, amit Csináltak. This was done in 1996, November the 27th. 1996, november 27-én csináltak. And you are able to see that the artery is almost completely destroyed. És láthatjátok, hogy a vén az majdnem teljesen tönkrement. So what this doctor said, és amit ez a doktor mondott neki, who then later wrote this peer-reviewed article, aki régen ezt a nagyon hiteles cikket írta, 
was that I will put you on a plant-based diet. Egy növényi alapú étrendre foglak téged rakni. No animal fat. Nincs állati zsír. No animal protein. Nincs állati fehérje. No animal cholesterol. Nincs állati koleszterin. And no added oil. És nincs hozzáadott olaj. What happened after almost two and a half years Mit is, történt két és fél év után? Is too dramatic. Az túl dramatikus. Because you can see the artery actually was restored and healed perfectly. Mert láthatjátok, hogy a vénája tökéletesen helyreállt és meggyógyult. This is incredible. Ez lenyűgöző. You see the way God has created our bodies. A mód, ahogyan Isten megteremtette a testünket. Is that our bodies wants to heal. Az úgy van, hogy a testünk gyógyulni akar. Our bodies are created with the impulse to survive. A testünk úgy lett megteremtve, hogy túl akar élni. Have you ever had a flu sometime? Volt már valaha megfázásod? Probably all of us have had flu one Valószínűleg time. már mindannyiunknak volt megfázása. What is the body doing when we have the flu? Mit csinál a testünk, amikor meg vagyunk fázva? It's fighting. Harcol. It's fighting the virus. It's fighting Harcol the bacteria. Harcol a vírussal, a baktériumokkal. And so whenever you have fever, és amikor lázad van, it's actually a good thing. Igazából az egy jó dolog. Because it says that the body is fighting for you. Mert azt mondja, hogy a testet harcol érted. So that whenever has come out, it may then disappear. Hogy aztán ami történt, az eltűnhessen. But similarly with the fever, with fever or whatever. De hasonló módon a lázzal vagy más dolgokkal. So similarly the body is fighting to heal. A test harcol azért, hogy meggyógyulhasson. Whether that that is lifestyle diseases we've been Legyen talking szó, about. Legyen szó életmódbeli betegségekről. And other things. Vagy más dolgokról. God has created the body to fight. Fight and fight. Isten úgy teremtette meg a testet, hogy tudjon harcolni. And there are possibility. És van lehetőség. That if we give our body the best fuel it needs. Hogyha a testünknek a legjobb üzenymanyagot adjuk, amire szüksége van. We will help our body to speed up the healing process. Segítjük a testünket, hogy felgyorsuljon a gyógyulási folyamat. Do you have any car? Van autód? Most of you came by car. Legtöbben autóval jöttetek. Now car until this day is run by um, benzin. Az autók egészen a mai napig általánosságban véve leginkább benzinből munkálnak. But we know that there are more than one type of benzene, right? De tudjuk, hogy több mint egy fajta benzin létezik, igaz? You have the 95. Ott van a 95-ös. You have the 98. A 98-as. And then there are those other people who have diesel like me. És vannak azok az emberek, akinek dízele van, mint nekem. Please forgive me, it's not my car. Bocsássatok meg, ez nem az én autóm igazából. I'm, I'm just using it in my work. Én csak használom a munkámban. What would happen? Mi történne? If I, if I put, would put in my car. Hogyha az autómba. Not diesel. Nem dízelt rakok. But a 95. Hanem 95-ös benzint. Or a 98. Vagy 98-as benzint. Do you think it would work? Mit gondoltak működne? Erika, you understand really, really Erika, the example. Erika, te aztán igazán megérted. Because you work with cars all the time. Mert mindig autókkal dolgozol. So, no, you shouldn't do that. No, oh, nem kéne ezt csinálnod. What if I put the richest champagne into my car? Mi van, hogyha a leggazdagabb, a legdrágább uh, pesgőt öntöm az autómba? The engine doesn't work. A motor nem működik. But it's the richest champagne. De ez a leggazdagabb, legdrágább uh, pesgő. What, what, what if it's the best wine in the world, even from France? Mi van, hogyha Franciaországból a világ legjobb borát rakod bele? No. Nem. That's not how the car was constructed. Nem így alakították ki az autót. The car comes al- almost always with a book. Az autó majdnem mindig egy könyvvel érkezik. And unfortunately, many of us we don't read that book. És sajnos legtöbben nem olvassuk el ezt a könyvet. But we, re- we, we, we go into the car and then we drive off and say Merry Christmas. Hanem csak beülünk az autóba, vezetünk és mondjuk, hogy boldog karácsonyt. Similarly, our bodies have been constructed. Ugyanúgy, ami testünk is meg lett alkotva. By the greatest designer in the universe. A leghatalmasabb designer által az univerzumban. And just as we as a construction. És pontosan mi úgy, mint egy ilyen megalkotott mű, There comes a book. hozzánk is elérkezett egy könyv. And most of us, és legtöbben we don't read this book. nem olvassuk ezt a könyvet. We know 
are by ourselves. We know, we know what, what Á, our tudjuk bodies magunktól. need. Na, tudjuk mi azt, hogy kell. God has given us the Bible in his love and his grace. Isten az ő szeretetéből és kegyelméből adta a Bibliát. He has given us his health principles in his love and his grace. Az egészségügyi elveket is az ő szeretetéből és kegyelméből adta. He gave them to protect us. Azért adta, hogy megvédjen minket. And yes, the Bible says that after the Noah's flood. És igen, a Biblia elmondja, hogy az özönvíz után. Uh, meat became the dominant uh, diet of humanity. Az emberiségnek a domináns diétája a hús lett. And God allows still to this day meat És Isten eating. megengedi. But it's fascinating. De lenyűgöző. That whenever we read the first parts chapters of the Bible. Hogy amikor a Bibliának az első fejezeteit olvassuk. We see that these beings were living up until their 900s and 800s. Láttuk, hogy ezek a lények 900-as évekig, 900-as uh, korig megéltek. But then suddenly, de aztán hirtelen, when meat is allowed into the human diet. Amikor a hús belép az emberi diétába és ez megengedett. So here you have Noah. Tehát itt van Noé. Noé still lives to his 900s. Noé szintén még megéli a 900-as éveit. But then drastically there are decline ages. De aztán drasztikusan elkezd zuhanni a kor. And it goes down, down, down. És egészen lemegy. And now we are almost at the low. És ma, mi már majdnem ott vagyunk a legalján. I hope that you have seen how beautiful God's health principles are. Remélem, hogy láttad, hogy mennyire gyönyörűek Istennek az egészségügyi elvei. God has constructed our body in a certain way. Isten egy meghatározott módon teremtette meg a mi testünket. And when we follow those principles, God will bless us. És amikor ezeket az elveket követjük, Isten meg is áld. Yes, God has allowed meat eating. Isten igen megáldotta a hús fogyasztását. And I believe that there will be many many meat eaters in heaven. That's not the question. És úgy gondolom, hogy nagyon sok húsevő lesz ott a mennyben. Nem ez a kérdés. That's not the question. Nem ez a kérdés, barátaim. The question is. A kérdés az. Do we want to follow plan A or plan B? Az A tervet akarjuk követni vagy a B tervet akarjuk követni? Because whenever plan A is always better than the plan B. Mert az A terv az mindig jobb, mint a B terv. I do understand that there are people here who are suffering with certain types of health issues. Megértem, hogy vannak itt emberek, akik bizonyos egészségügyi problémákkal küzdenek. But if you want to make those lifestyle changes, hogyha szeretnél életmódbeli változásokat létrehozni, remember two things. Emlékezz két dologra. Do it gradually. Tehát fokozatosan. And ask the wisdom of God. És kérj bölcsességet Istentől. Because whenever you ask wisdom from God. Mert amikor bölcsességet kérsz Istentől. He is going to lead you. Kor vezetni fog. Because your health is important to him. Mert az egészséget fontos számára. Your wellness is important to you. A te jó léted fontos számára. Just as a loving father would love the best for his son or his daughter. Ahogy egy szerető apuka a legjobbat akarja az ő fiának vagy egy lányának. So similarly our heavenly father wants our best and for our health. Úgy, amely mennyei atyánk is a legjobbat akarja nekünk. Our physical health a fizikai egészségünket, our spiritual health, lelki egészségünket, our social health, szociális egészségünket, and our mental health. És a mentális egészségünket. So today we've been talking about the pharaohs. Tehát ma beszéltünk a fáraókról. And the pharaohs are still speaking. És a fáraók még mindig szólnak hozzá. But not literally. De nem szó szerint. Through their mummies. Hanem a múmiájukon keresztül. And I guess they are saying. És azt gondolom, hogy talán azt mondják. Do not make the same mistakes as we do. Ne kövesd el ugyanazt a hibát, amit mi elkövettünk. Follow the plans of the creator. Kövesd a teremtőnek a tervét. He knows best. Ő tudja a legjobban. Because he has constructed. Mert ő alkotott meg. Ő alkotta a testünket. I'm going to invite the song team. Szeretném az énekeseket meghívni. To help us sing a beautiful song. Hogy énekeljünk közösen egy éneket. And then at the end I will end with a short word of prayer. És végén egy rövid imával fogom bezárni.